《斗破年番》第六十六集预告已经更新。随着独宗宗主抵达黑山要塞，萧炎与美杜莎顿时压力攀升。以前者那精湛的毒功，即便是美杜莎拦住他，便已是极限。目光扫过萧炎，独宗宗主的脸色顿时一僵。其实他正是萧炎的挚友小医仙。因为此前魂殿让他攻占加马帝国，擒住炎盟盟主，便会给予他破解厄难毒体的方法。只是他没想到炎盟之主竟是萧炎。瞧得毒宗主有些发愣，叶洛天连忙提醒，并提议大军开始攻城。这样一来，三宗大军凭借在中低层的数量优势，定会让美杜莎和萧炎首尾难顾。如此，胜利便能触手可及。听得叶洛天绝佳的方案，小医仙直接否定。因为那样，加马帝国定会死伤无数，而他与萧炎可能会就此恩断义绝，所以他依旧选择了高层对决的方式。小医仙遮着面纱，目光闪烁地望向萧炎：“你的倚仗便是美杜莎吧？既然如此，那我便将她打败。”雨落，美杜莎也是斗气暴涌。这一刻，他们两个女人皆是火气十足，又有一抹难以察觉的醋味。不久，战斗打响，独宗宗主对决美杜莎，燕落天对决萧炎。两个狠辣女人的对抗异常激烈，她们几乎每一次出手都是狠招。而在另一边，萧炎则有些狼狈，因为燕洛天是一个真正的斗宗强者，加上他有飞行斗技的速度增幅，萧炎只能狼狈的躲避。在躲闪一阵后，萧炎停下脚步，趁着敌方正在追来，萧炎酝酿许久的开山一猛的一推。当初云山就是被这招搞得极为狼狈，如今萧炎进入斗皇，开山印的威力自然更加彪悍。手印划破虚空，重重砸在燕落天胸膛之上，顿时惊雷的炸响令得后者一口老血暴涌而出。乔德这一幕全场震惊，这才交手了几分钟，堂堂斗宗就被萧炎干到吐血。与其余人的惊骇不同，远处的木兰二老却是一脸幸灾乐祸，早就说了这小子不是寻常斗皇，你还非要跟他近距离接触，真是蠢蛋！听得炎盟的庆祝呐喊，燕落天只觉得颜面尽失。而后，只见他身体各处都延伸出锋利的尖刺，其模样就如一只愤怒的刺猬。小混蛋，本宗定要你生不如死！随着厉喝落下，燕落天的速度展现到极致，然后对着萧炎一通拳打脚踢。面对敌方的近身攻击，萧炎急速舞动重尺，短短几个回合，萧炎的衣袍就被后者的金刺划得支离破碎，一丝丝鲜血流淌而出。虽说萧炎施展权力也能与斗宗一较高下，但那也是在拼得伤势不轻的前提下。此刻的燕洛天已经发狂，完全忘记了毒宗主要抓活的交代。随着战斗的深入，萧炎被一拳砸中，他身形夹杂着鲜血，急速下坠。就在燕洛天开心的追来时，萧炎反手就是一记三色佛怒火莲。就这样，火莲在燕洛天身旁爆炸，瞬间巨大的火浪席卷全场，黑压压的军队都被这劲风吹倒在地。瞧得此景，远处的木兰二老一脸庆幸。要是先前萧炎对他们用这一招，那后果不堪设想。随着萧炎散去，萧炎的脸色十分苍白，而不远处的燕落天却是不堪入目，连他燕灵翼上的毛都被烧光了，而且浑身还是血迹。萧炎轻咳了几声，使用三色火莲对他的消耗极大，不过对比云兰宗那次倒是好上许多。燕落天喘着粗气，此刻的他伤势极重。下一秒，他惊恐地望了望萧炎，便狼狈地窜进了联军之中。搞定了落雁天，萧炎迅速来到了美杜莎的战圈。而后，他对着独宗宗主喝道：“你们三宗联盟已经有两个斗宗落败，我奉劝阁下赶紧退兵吧。”对于萧炎的喝声，美杜莎和独宗宗主理也不理。此刻的两女已经打出了火气与狠劲。萧炎见状也不敢掺和，只能在一旁干看着。不久，或许是因为萧炎在那干扰了心神。独宗宗主身形一缓，直接被美杜莎一掌轰在胸口。随着独宗主一口鲜血喷出，他脸上的面纱也被打飞而去。这一刻，萧炎眼睛滚圆地盯着后者：“你是小医仙？”独宗宗主目光有些躲闪地说道：“你认错人了。”萧炎破口大骂：“你放屁！作为加马帝国的人，你怎么会发动这场战争呢？”小医仙沉默片刻，只好坦白：“我是恶难毒体的体质，谁触碰到我都会凄惨的死去。”既然善良却得到了痛苦的结果，那何不顺应自己的毒体，做个冷漠无情的天毒女呢？或许这样就不会再有痛苦了。萧炎听完，怒斥道：“其实恶难毒体并非无药可治，你不要再自甘堕落了。”说完，萧炎一把抓住小医仙的手臂。此刻，小医仙的毒物迅速侵入了萧炎的手掌，随后，萧炎的琉璃莲心火发动，直接把那些剧毒给净化掉了。手掌冲着小医仙晃了晃，萧炎沉声道。恶难毒体虽然诡异，可却并未是想杀谁就杀谁。相信我，我有方法彻底控制住他。
当然，萧炎的办法也只是从药老的那界中得到的信息，只不过条件十分苛刻。小医仙迟疑了一会，既然你肯帮我控制恶难毒体，那我便遣散大军吧。其实我发动这次战争，也只是为了得到破解恶难毒体的方法罢了。语音落下，美杜莎有些气不过，这场大战害得我蛇人族和加马帝国损失惨重，难道就这么算了吗？萧炎听闻，低声跟美杜莎说道：“再这样下去的话，蛇人族与加马帝国会出现更大的损失。现在你就不要意气用事了。”美杜莎听完，银牙一咬：“我知道你和他认识，不过他对我蛇人族的所为，本王日后是定要讨回来的。”萧炎不由苦笑一声：“这女人间的仇恨还真是恐怖如斯。”随后，萧炎对着小医仙问道：“你先前是说发动战争是为了得到破解恶难毒体的方法吗？”小医仙微微点头。之前有一个神秘组织找到我，他们说可以给予我破解恶难毒体的办法，但条件是要我占领加马帝国，并把炎盟盟主给抓回来。听得此话，萧炎明白那个神秘组织就是魂殿，而他们的目的自然就是那美古地狱。迟疑了一会，萧炎有个大胆的想法，对于魂殿的情报他知之甚少，因此他想把那魂殿之人抓来问话。不过小医仙对此却摇了摇头，魂殿的人诡异得很，若非很熟悉的人，否则很难寻到。萧炎闻言微微点头，而后小医仙决定先撤军，晚上再来找萧炎探讨一下恶难毒体。见三宗联盟缓缓撤军，海波东、萧鼎等人皆是深深地叹了一口气。这一年时间的大战总算结束了。在天空之上，萧炎对着美杜莎笑道：“这一年来辛苦你了。”美杜莎闻言略有些酸味，没想到你的老相识还真够多的，哪里都能遇见。萧炎听完不由得尴尬一笑。大战落幕，萧炎与美杜莎之名传遍了整个加马帝国，一时间，炎盟的声势便烙印在每个帝国人的心中。不久，在黑山要塞的议事厅，萧炎居于首位，海老、萧鼎等炎盟高层则坐于旗下。不多时，萧鼎开始汇报炎盟的状况。经过一年的发展，炎盟中斗王数量突破四十，斗皇达十名左右。如今的炎盟遍布帝国各处，涉及了无数产业。萧炎咂了咂嘴，短短一年，炎盟的规模就已经超越了当年的云岚宗。